Fala Carlão, no segundo dia do Top Farmer, você viram aí, acompanharam no nosso canal todas as entrevistas do primeiro dia, depois nós já tivemos tempo para fazer uma visita lá na Andave para o Paulo Tiburcio, estamos de volta aqui, vamos começar o dia trabalhando e eu tenho sorte, Deus me ajuda, uma barbaridade, aqui do meu lado está a Andrea Bernabé, que olha, essa moça entende tudo de semente, ela é química, ela está metida nesse negócio da defesa e do agro em relação a esse embrólio do material escolar e nós vamos bater um papinho aqui com ela. Você tá boa, querido? Prazer em vê-la, viu? Igualmente, prazer em revê-la também. Tô ótima aqui nessa festa maravilhosa que é esse evento. Escuta, você lembra que a gente fez uma... Vocês que acompanham aí o Fala Carlão, lembra que a gente fez uma prosa lá para trás. Já faz... Você acredita que já vai fazer quase um ano daquela conversa? Acredito. Como passou rápido, né? Escuta. A pandemia voou. O que você me diz? O que que, vamos falar de, já para resgatar, vamos falar primeiro de material escolar. Como é que está esse projeto? O que, que andou de lá para cá? O que, que evoluiu? O projeto andou bastante, nós nos tornamos uma associação de olho no material escolar. Hoje eu estou como vice-presidente do movimento. Ah, nós estamos aí já com mais de 70 associados. Onde nós tivemos a oportunidade de mostrar o andamento dos trabalhos. A gente avançou bastante, o público aqui foi super receptivo, foi um sucesso a nossa palestra ontem. Agora que é uma associação, então tem presidente da associação? Tem, tem a Letícia Jacinto, ela é a presidente, eu estou como vice, nós temos uma diretoria aí, todas mães, pais que estão trabalhando, que está todo dia aí falando, mandando mensagem para esse Brasil inteiro para alertar os produtores sobre essa questão das mensagens, do que está no conteúdo dessas apostilas escolares. Maravilha! Isso foi fruto um pouco, eu até brinquei, dei um puxão de orelha aqui na Andréia no dia que a gente fez a primeira entrevista, já falei sobre isso com a Letícia também. Os pais, eu acho que nessa, nesse novo momento que a gente viveu, os pais começaram a olhar melhor para os seus filhos, não é não? Exatamente, com a questão do home office, o pai trabalhando em casa, as escolas fechadas, as crianças tendo que fazer as aulas em casa, ah, o pai ali trabalhando e escutando a professora falar ao fundo, e isso já nos despertou, né? Na verdade, a gente já vinha há muitos anos vendo isso acontecer, mas na pandemia a gente teve um pouquinho mais de tempo para falar, não, vamos agora parar e fazer alguma coisa. E é isso que a nossa associação vem fazendo, é isso que a gente quer fazer, melhorar a qualidade de ensino na educação brasileira, mostrar para essas crianças que existe um agro que é encantador, que é um exemplo do nosso país, que é um, um dos setores que emprega muita gente, que ajuda o nosso país a estar no patamar da balança comercial brasileira. Bom, o agro é encantador e você tem tudo a ver com o agro, né? Você é uma pessoa que entende muito de sementes e sementes, é o negócio que está na origem de tudo, né? Quando eu comecei a minha vida, quando eu era pequenininho, quando eu era criança pequena lá em Porangaba, o meu pai plantava milho e pegava semente lá no pai, ó, e plantava milho. Quer dizer, isso acabou hoje, a semente é um negócio que envolve muita tecnologia, tem muita tecnologia embarcada na semente e a gente está aqui nesse evento no Top Farmers, essa moça aqui participou ativamente aqui do evento, já falou aqui, já palestrou, já moderou é, debates, enfim, é, tem tudo a ver esse evento e, e essa questão questão das tecnologias e sementes. Né? Exatamente, a gente moderou um painel, falamos muito sobre inovação tecnológica, qualidade de sementes, a nível de laboratório, a nível de campo. Estivemos com o doutor França, que é uma sumidade no Brasil na qualidade de sementes. Estivemos com o doutor Geraldo Berger também, que é um outro que é referência para o nosso país na questão de tecnologia, na questão de conhecimento aí do setor sementeiro. Foi um painel joia, foi muito legal e assim, a, o setor sementeiro, a gente tem que dar muito valor para esse setor, porque o Brasil, ele tem assim, o melhor campo de produção de sementes, eu posso dizer aí do mundo, porque muitas, muitas das tecnologias que são desenvolvidas ou que se pensam em desenvolver lá fora, é trazida para se testar aqui 
no nosso país em função da grande dimensão de país e da grande dimensão de produção de sementes que nós somos capazes de produzir. E da diversidade né, uhum. de sementes, porque nós somos fortes em grandes culturas, mas também nós temos aí hortaliças, flores, e aí vai, né? Ô André, para a gente fechar aqui a nossa conversa, é o seguinte, eu gosto sempre, aqui o programa é ótimo, porque a gente deixa o povo faz o comercial que quiser aqui. Enfim, como é que é o seu trabalho é, em relação a isso? Você tem uma consultoria nessa isso. área? Me fala um pouquinho. Isso, hoje eu tenho uma consultoria, se chama AgroB. É, eu sou minha chefe. Ah, que ótimo. Hein? <risos> então eu dou consultoria para as empresas na área de semente, certificação, rastreabilidade, marketing, enfim o problema que tiver na, na área de sementes, até mesmo fora da área de sementes, presto muito serviço para empresas do setor sementeiro, é, entidades também, a gente trabalha nessa área, é o que eu gosto de fazer, é o que eu fiz por muitos anos, fiz lá no Mato Grosso, estou aqui agora em São Paulo, então a minha vida é falar de sementes, é falar de agronegócio brasileiro, que é a minha paixão. André, você está falando muito bem, eu acho que você está super desenvolta. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Imagina, eu que agradeço pelo carinho de sempre e por estar junto desse evento maravilhoso aqui que aconteceu hoje. Obrigada pelo convite dessa entrevista. Maravilha, eu falei aqui com a Andréia Bernabé e o Fala Carlão continua por aí, a gente ainda vai falar com mais algumas pessoas por aqui antes de a gente, hoje à tarde, eu quero lembrar você que está vendo essa entrevista, hoje à tarde a gente vai fazer uma cobertura exclusiva Inclusiva lá na Fiesp, que é, a, vamos dizer assim, a última reunião do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio. Eu quero mandar um abraço para o Jacir Costa Filho, que é o presidente do COSAG, e dizer para ele que daqui a pouquinho a gente está aí em São Paulo fazendo essa cobertura total. E você acompanha tudo isso agora aqui no Fala Carlão. Valeu!